மாணவர்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் இந்த தகவல் தொடர்பாக தொழில்நுட்பவியல் என்ற பாடத்திலே எவ்வாறு நாங்கள் வலைப்பக்கங்களை உருவாக்கி கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே கடந்த வாரத்திலே நாங்கள் பார்த்த விடயத்திலே பிஹெச்பி என்ற மொழியை பயன்படுத்தி இயங்கு நிலை தரவு தளங்களை எவ்வாறு உருவாக்கி கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்றைய பாடத்தை கவனிக்க இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைய பாடத்திலே எங்களுடைய தேர்ச்சியாக காணப்படுகின்ற விடயம் பல்லூடக தொழில்நுட்பங்களை ஒருங்கிணைத்து இணையதளங்களை விருத்தி செய்வார் என்பது இதற்காக நாங்கள் எச்டிஎம்எல் ஃபைவ் என்ற மொழியை பயன்படுத்துவது உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய எங்களுக்கு தேர்ச்சி மட்டமாக பத்து ஏழு காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் பிஹெச்பி மைஎஸ்கியூஎல் என்பவற்றை பயன்படுத்தி இயங்கு நிலை வலைப்பக்கங்களை நாங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கி கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையிலேயே நாங்கள் இன்று பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இந்த மீல் செயல் இவற்றை எவ்வாறு எமது இந்த மொழியிலே உருவாக்கி கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் மீல் செயல் எனப்படுவது ஒரு செயலை மீண்டும் மேலும் நாங்கள் செய்கின்ற போது அதாவது ஒரு செயலை மீண்டும் 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 நாங்கள் செய்கின்ற போது அவற்றையே நாங்கள் மீள் செயல் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுகின்ற செயல்பாடுகளை நாங்கள் எங்களுடைய வலைப்பக்க விருத்திக்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் எங்களுடைய வலைப்பக்க விருத்திக்கு பிஹெச்பி என்ற மொழியை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இந்த பிஹெச்பி என்ற மொழியிலே நாங்கள் இந்த மீல் செயல்களை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை அவதானிப்போம் எனவே இந்த மீல் செயல்கள் தடங்கள் எனவும் அழைக்கப்படும் அதாவது தடங்கள் எனவும் அழைக்கப்படும் எனவே இந்த பிஹெச்பி மொழியிலே எங்களுக்கு சில இந்த மீல் செயல் கட்டமைப்புகள் காணப்படுகின்றன அந்த வகையிலே இந்த பிஹெச்பி மொழியிலே காணக்கூடிய வயல் அதே போல் டூ வயல் அதே போல் ஃபோ அதே போல் ஃபோ ஈச் என அழைக்கப்படுகின்ற இந்த மீல் செயல் கட்டமைப்புகளை நாங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த வயல் என்ற கட்டமைப்பை நாங்கள் பார்த்தோம் பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த மீல் செயல்களினுடைய தொடக்கத்திலேயே அதனுடைய நிபந்தனை சோதிக்கப்பட்டு அந்த நிபந்தனைக்கு ஏற்ப அங்கு எங்களால் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பு நாங்கள் இந்த வயல் என்ற தடங்கள் என அழைக்கின்றோம் அதாவது இந்த வயல் என்ற தடங்களிலே ஆரம்பத்திலேயே ஒரு நிபந்தனை தரப்பட்டிருக்கும் எனவே அந்த நிபந்தனையை முதலாவது பரிசோதிக்கப்படும் அந்த நிபந்தனை உண்மையாகும் வரை அங்கு எங்களால் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற கட்டளையானது மீளும் மீளும் செயல்படும் எனவே இங்கு இந்த மிக முக்கியமான விடயம் இங்கு அங்கு நிபந்தனை ஒன்று வழங்கப்பட்டிருக்கும் அந்த நிபந்தனையினுடைய தன்மைக்கு ஏற்பவே எங்களுடைய அந்த கட்டளைகள் அதாவது அங்கு நாங்கள் வழங்க வழங்கியிருக்கின்ற கட்டளைகளானது செயல்படக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது நிபந்தனை உண்மை என கணிக்கப்படுமாயின் அந்த தடங்க கட்டமைப்பில் உள்ள கட்டளைகள் தொகுதியானது நிபந்தனையானது தவறாகும் வரை மீண்டும் மீண்டும் செயல்படக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இதற்காக எவ்வாறு நாங்கள் எங்களுடைய தொடரியலை அமைத்து கொள்ளலாம் என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எமது இந்த வயலுக்கான தொடரியானது முதலாவது வயல் என்ற அந்த சொற்தொடரோடு ஆரம்பிக்கின்றது அடுத்ததாக நிபந்தனை காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக இங்கு நிபந்தனை உண்மை என்றால் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய கட்டளை தொகுதி காணப்படும் இந்த கட்டளை தொகுதியை இந்த பிஹெச்பி மொழியிலே எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஒரு கேலி பிரக்கட்டோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஒரு கேலி பிரக்கட்டோடு முடிவடைகின்றது அதற்கு இடைப்பட்ட பகுதியிலே நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய கட்டளை தொகுதி காணப்படுகின்றது எனவே இந்த கட்டளை தொகுதியானது இங்கு இந்த நிபந்தனை உண்மையாகும் சந்தர்ப்பத்தில் மாத்திரமே தொழில்படும் எனவே இந்த கட்டளைகளானது அந்த நிபந்தனைகள் உண்மையாகும் வரை தொடர்ந்து மீள மீள இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் எனவே இந்த மீள மீள இவ்வாறு இயங்கிக் கொள்ளுகின்ற அல்லது இயங்குகின்ற இந்த கட்டளைகளை நாங்கள் வயல் தட கட்டமைப்பு என அழைக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் இதற்கு ஒரு சிறிய ஒரு உதாரணத்தை அவதானிப்போம் எமது பிஹெச்பி ஸ்கிரிப்ட் ஆனது இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே ஒரு எக்ஸ் என்ற ஒரு மாறி புறப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அந்த மாறிக்கு ஆரம்ப பெருமானமாக பூச்சி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு வயல் கட்டமைப்பிலே வயல் என்ற சொல் காணப்படுகின்றது வயலை தொடர்ந்து நிபந்தனை காணப்படுகின்றது இங்கு இரண்டு கேலி பிரிக்கெட் இடையிலும் இங்கு செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய 
கட்டளையானது இங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு எக்கோ என்ற அதாவது காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விடயத்தை இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றது எனவே நாங்கள் இந்த நிபந்தனையை நாங்கள் அவதானிப்போம் இங்கு எக்ஸ் என்ற மாறி சிறிது அல்லது சமன் ஐந்தாகும் வரை இந்த விடயத்தை தொடர்ந்து செய்யுமாறு இங்கு கூறப்படுகின்றது அதாவது இங்கு எக்ஸ் என்ற மாறியினுடைய பெருமானம் பெருமானமானது சிறிது அல்லது சமன் ஐந்துக்கு அந்த நிபந்தனைக்கு அது உட்படுகின்ற போது இந்த கட்டளையானது இங்கு தொல்லிப்படும் எனவே நாங்கள் முதலாவதாக இது எவ்வாறு தொல்லிப்படுகின்றது என்ற விடயத்தை பார்க்கின்ற போது இந்த எக்ஸ் என்ற மாறிக்கு பதிலாக நாங்கள் பூச்சியத்தை பிரதிகின்ற போது எனவே பூச்சியம் சிறிது அல்லது சமன் ஐந்தை விட எனவே இந்த கட்டளையானது அல்லது இந்த நிபந்தனையானது இங்கு உண்மையாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த நிபந்தனை உண்மையாக காணப்படுகின்ற போது இங்கே காணக்கூடிய இந்த கட்டளையானது நிறைவேற்றப்படும் எனவே இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற கட்டளையானது இந்த நம்பர் இஸ் அங்கு இந்த நம்பர் எனவே எஸ் என்ற அந்த மாரிக்காக தற்போது காணப்படக்கூடிய பெருமதியானது பூச்சியம் எனவே இங்கு பூச்சியமாக காணப்படும் எனவே இங்கு அடுத்த கட்டளையாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த எக்ஸ் பிளஸ் பிளஸ் எனவே இந்த எக்ஸினுடைய பெருமானத்தை ஒன்றால் அதிகரிக்கும்படி இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு எக்ஸினுடைய பெருமதியானது ஒன்றால் அதிகரித்து தற்போது இந்த எக்ஸ் என்ற மாறிக்கு அதை பிரதி எடுகின்ற போது தற்போது இங்கு ஒன்று என காணப்படும் எனவே தற்போது இங்கு ஒன்று என காணப்படுகின்ற போது ஒன்று சிறிது அல்லது சமன் ஐந்திலும் எனவே தற்போதும் இந்த நிபந்தனை உண்மையாக காணப்படும் எனவே உண்மையாக காணப்படுகின்ற போது இங்கு இந்த கட்டமைப்பினுடைய உடல் பகுதிக்கு வந்து இங்கு நடைபெறுகின்ற விடயத்தை இவர் இங்கு காட்சிப்படுத்துவார் எனவே காட்சிப்படுத்துகின்ற போது தற்போது எஸ் என்னுடைய பெருமதி ஒன்றாக காணப்படும் எனவே ஒன்றென்ற பெருமதியானது இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே மேலும் இங்கு வந்து இவர் இங்கு அந்த எக்ஸினுடைய பெருமானத்தை ஒன்றால் அதிகரிப்பார் எனவே ஒன்றால் அதிகரிக்கின்ற போது தற்போது எக்ஸினுடைய பெருமானம் இரண்டாக காணப்படும் எனவே இரண்டு மேலும் இங்கு சென்று இங்கு பிரதிகிடுகின்ற போது எனவே இரண்டு சிறிது அல்லது சமன் ஐந்திலும் எனவே இவ்வாறு இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது மீண்டும் அது சரியாக காணப்படுகின்றது எனவே மீண்டும் இது தொழில்படும் அவ்வாறு தொழில்பட்டு செல்கின்ற போது எக்ஸினுடைய பெருமான பெருமதியானது ஒன்றால் அதிகரித்து எனவே ஐந்து வருகின்ற போது ஐந்து சிறிது அல்லது சமன் ஐந்து எனவே அந்த கூற்றம் சரியாக காணப்படுகின்ற போது எனவே பூச்சியம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து என்பதும் இங்கு வெளியீடாக காட்டப்படும் எனவே அடுத்ததாக ஐந்துடன் ஒன்றை அதிகரித்து இங்கு ஒன்று அதிகரிக்கின்ற போது தற்போது பெருமானம் ஆறாக காணப்படும் எனவே ஆறை இங்கு பிரதிகிடுகின்ற போது ஆறு சிறிது அல்லது சமன் ஐந்து எனவே தற்போது இந்த கூற்றானது பிழையாக காணப்படும் எனவே பிழை என்று இங்கு சொல்லப்படுகின்ற போது இது இந்த உடல் பகுதியில் காணப்படுகின்ற விடயங்கள் செயல்படுத்தப்படாமல் இங்கு இதை விட்டு வெளியேறும் இவ்வாறு இந்த வயல் கட்டமைப்பானது தொழில்படுகின்றது எனவே இந்த வயல் கட்டமைப்பை நாங்கள் ஒரு நோட்பேடியிலே எழுதி அதை நாங்கள் ரன் செய்து பார்க்கின்ற போது எனவே நாங்கள் பார்த்த விடயமானது இங்கு வெளியீடாக இவ்வாறு கிடைக்கப்பெறும் எனவே அடுத்த எமது அதாவது தடம் டூ வயல் என்பது எனவே இந்த டூ வயல் என்ற தடக்கட்டமைப்பானது எவ்வாறு செயல்படும் எனவே இந்த இரண்டுக்கும் வேறுபாடு ஒன்று காணப்படுகின்றது வயல் ஆனால் இங்கும் வயல் காணப்படுகின்றது ஆனால் டூ வயல் எனவே இங்கு இந்த தட அமைப்பிலே மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த வயல் பகுதியான அதாவது நிபந்தனை பரிசோதிக்கப்பட வேண்டிய அந்த கட்டளையானது இறுதியாகவே எழுதப்படும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய பகுதியானது முதலாவதாக எழுதப்பட்டு அங்கு பரிசோதிக்கப்பட வேண்டிய விடயமானது இறுதியாக இங்கு காணப்படும் எனவே இங்கு இந்த தடக்கமை இந்த தடக்கட்டமைப்பிலே காணக்கூடிய இந்த குறிமுறை தொகுதியை ஆக குறைந்தது ஒரு தரமாவது இயங்குவதற்கு அனுமதிக்கின்ற ஒரு கட்டளை தொகுதி இது காணப்படும் எனவே ஒரு தரையாவது இயத்தை இயங்கிய பின்பே அங்கு நிபந்தனையானது பரிசோதிக்கப்படுவது இதில் காணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அம்சமாக காணப்படுகின்றது எனவே அதை நாங்கள் தற்போது அவதானிப்போம் இதனுடைய அதாவது தொடரியல் எவ்வாறு காணப்படும் என்று இங்கு டூ என்ற சொல்லோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக டூ என்ற சொல்லோடு ஆரம்பித்து எம்முடைய உடல் பகுதி காணப்படுகின்றது உடல் பகுதி முடிவடைந்த பின்பே இங்கு வயலானது இங்கு காணப்படுகின்றது இது நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் இதை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இங்கு இதன் காரணமாகவே முதலாவது உடற்பகுதி இங்கு இயங்கும் உடற்பகுதியை இயங்கி முடிந்த பின்பே இங்கு இந்த நிபந்தனையானது பரிசோதிக்கப்படும் எனவே இதன் அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு குறிமுறையை நாங்கள் அவதானிப்போம் இங்கு எக்ஸ் என்ற ஒரு மாறி காணப்படுகின்றது அந்த எக்ஸ் என்ற மாறிக்கு இரண்டு என்ற பெருமான வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது இங்கு டூ என ஆரம்பிக்கப்பட்டு இங்கு காட்சிப்படுத்துவதற்காக எக்கோ என்ற கட்டளை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அந்த ஸ்கிரிப்டின் அடிப்படையில் இங்கு அதனுடைய பெருமதியை காட்சிப்படுத்துமாறு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு அந்த 
எக்ஸ் என்ற அந்த மாறினுடைய பெருமானம் இரண்டு எனவே இங்கு இரண்டை இவர் காட்சிப்படுத்துவார் அதன் பிறகு இங்கு அந்த இரண்டோடு இன்னொரு இரண்டை அதிகரிப்பதற்கு தேவையான ஒரு குறியீடு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எனவே தற்போது இந்த எக்ஸினுடைய பெருமானம் நான்காக காணப்படும் எனவே தற்போது இந்த நான்கை பெற்றுக்கொண்டு இங்கு அவர் அவற்றை நிபந்தனையை பரிசோதிப்பார் எனவே இங்கு எக்ஸுக்கான பெருமானம் நான்கு எனவே நான்கு சிறிது அல்லது சமன் பத்து எனவே தற்போது இந்த நிபந்தனையானது உண்மையாக காணப்படுகின்றது எனவே உண்மையாக காணப்படுவதன் காரணமாக மீண்டும் அவர் உடல் பகுதிக்கு சென்று எக்கோ என்ற இந்த கட்டளை அவர் பார்க்கின்ற போது எனவே அதனை அவர் பிரதி செய்ய வேண்டும் அங்கு எனவே அதை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் எனவே தற்போது எக்ஸுடைய பெருமாதம் நான்கு எனவே நான்கை காட்சிப்படுத்தி மீண்டும் இந்த கட்டளைக்கு வந்து இந்த கட்டளை அதோடு இரண்டை கூட்டுகின்ற போது தற்போது ஆறு என்ற பெருமானம் தற்போது ஆறு என்ற பெருமானத்தை இங்கு அவர் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது தற்போதும் அந்த கூற்று உண்மை எனவே இந்த வகையிலே இந்த டூ வயலானது இயங்குகின்றது எனவே டூ வயல் என்ற இந்த கட்டமைப்பிலே நாங்கள் இணங்கண்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விடயம் இங்கு எமது உடல் பகுதியிலே காணப்படுகின்ற விடயங்கள் ஆக குறைந்தது ஒரு தடவையாவது இயங்கும் அதனை தொடர்ந்து நிபந்தனையானது பரிசோதிக்கப்படும் என இவ்வாறு அமைந்த ஒரு கட்டமைப்பே இந்த டூ வயல் என்ற கட்டமைப்பாகும் எனவே இதனை நாங்கள் இங்கு இவ்வாறு டைப் செய்து அவற்றை நாங்கள் ரன் செய்வதனூடாக நாங்கள் அதை பார்க்கின்ற போது எனவே இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து என்ற பெருமானங்களை இது வெளியீடாக காட்டப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அடுத்ததாக மிக முக்கியமான ஒரு கட்டமைப்பு இந்த ஃபோ என்ற ஒரு கட்டமைப்பு எனவே இந்த வயலுக்கும் இந்த ஃபோக்கும் இடையிலான ஒரு சிறிய வேறுபாடு காணப்படுகின்றது வயல் என்ற கட்டளையை அல்லது வயல் என்ற கட்டமைப்பை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது எமது செயல்நிரலானது எத்தனை தடவைகள் மீள மீள இயங்க வேண்டும் என்ற விடயமானது எங்களுக்கு சரியாக தெரியாத போது நாங்கள் வயல் என்ற கட்டளையை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது வயல் என்ற அந்த கட்டமைப்பை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது குறிப்பிட்ட அந்த செயல்நிரலானது எத்தனை தடவைகள் இயங்க வேண்டும் என்ற என்ற எண்ணிக்கை எங்களுக்கு சரியாக தெரியாத போது நாங்கள் அவற்றை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் ஃபோ என்ற கட்டமைப்பை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது எமக்கு சரியாக மீண்டும் மீண்டும் இயங்க வேண்டிய தடவைகள் எங்களுக்கு தெரியுமாயின் நாங்கள் இந்த ஃபோ என்ற மீள் செயலை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே ஃபோ என்ற இந்த கட்டமைப்பிலே மூன்று விடயங்களை நாங்கள் முதலாவதாக ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் முதலாவது விடயம் தொடக்க குறிப்பான் என அழைக்கப்படும் அதாவது இசைசேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் என அழைக்கப்படும் அடுத்ததாக நிபந்தனை குறிப்பான் என அழைக்கப்படும் அடுத்ததாக மாற்றல் குறிப்பான் என அழைக்கப்படும் எனவே இந்த மூன்று விடயங்களை குறிப்பதன் ஊடாக இந்த போ கட்டமைப்பானது உருவாக்கி கொள்ளப்படும் இந்த மூன்று விடயங்களையும் எவ்வாறு அமைத்து கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இதனுடைய தொடர்பை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது போ என்ற இந்த கட்டமைப்பிலே முதலாவதாக நாங்கள் இந்த இனிஷியேஷன் கவுண்டர் என சொல்லப்படுகின்ற விடயத்தை பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக டெஸ்ட் கவுண்டர் என நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் அடுத்ததாக இன்க்ரிமெண்ட் கவுண்டர் என்பதை பார்க்கின்றோம் இதனை அடுத்ததாக இங்கு செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய உடல் பகுதியானது காட்டப்படுகின்றது எனவே இங்கு பரிசோதிக்கப்படுகின்ற விடயம் உண்மைத்தன்மைக்கு ஏற்ப இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய பகுதியானது இங்கு இயங்கும் இங்கு முதலாவதாக இந்த இனி கவுண்டர் என இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருந்த விடயத்திலே நாங்கள் எமது மாரியை பிரகடனப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய விடயத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்வோம் அடுத்ததாக நாங்கள் நிபந்தனையை குறிப்போம் அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு எமது அந்த ஏற்கனவே நாங்கள் பிரணப்படுத்திய அந்த மாரியுடைய பெருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கு அல்லது குறைவதற்கு தேவையான விடயத்தை நாங்கள் இங்கு ஏற்படுத்திக் கொள்வோம் எனவே முதலாவதாக நாங்கள் மாறி ஒன்றை பிரகடப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நம்ம சோதிக்கப்பட வேண்டிய நிபந்தனை குறிப்பிடப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக மாறினுடைய அதிகரிப்பு அல்லது குறைவை நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் எனவே இதற்கு அமைய இந்த இந்த எமது இந்த நிபந்தனையானது பரிசோதிக்கப்பட்டு இந்த இந்த நிபந்தனையானது உண்மையாகும் வரை இந்த செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய பகுதியானது தொழிற்படும் எனவே இந்த நிபந்தனை தவறாகுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இவர் இந்த லூப்பிலிருந்து வெளியேற்றி வெளியேறுவார் அதன் அடிப்படையில் இங்கு காணப்படுகின்ற ஒரு சிறிய ஒரு செயல்நிலை அவதானியங்கள் இங்கு நாங்கள் இந்த எக்ஸ் என்ற மாறிக்கு ஒன்றென்ற பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றோம் இங்கு எமதுடைய நிபந்தனையானது அந்த எக்ஸனுடைய பெருமானமானது சிறிது அல்லது சமன் பத்து எனவே அந்த பெருமானமானது சிறிது அல்லது சமன் பத்தை அடைகின்ற போது அடையும் மட்டும் இந்த செயல்பாடமானது இங்கு இயங்கும் நாங்கள் இங்கு 
கூட்டல் கூட்டுதல் அல்லது குறைதல் என்ற பகுதியிலே நாங்கள் இவற்றை ஒன்றால் அதிகரிக்குமாறு சொல்லியிருக்கின்றோம் எனவே இவற்றை ஒன்றால் அதிகரித்து கொண்டு இவை செல்லும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு வெளியீடாக காட்ட வேண்டிய அதாவது செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய பகுதியிலே ஒரு விடயத்தை வெளிப்படுத்துமாறு நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் அதாவது இங்கு எக்ஸ்மாரியினுடைய பெருமானத்தை வெளிக்காட்டுமாறு நாங்கள் இங்கு கேட்டிருக்கின்றோம் எனவே இது இயங்குகின்ற போது நாங்கள் முதலாவதாக இது எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் எனவே இங்கு எக்ஸுக்கான பெருமானம் ஒன்று காணப்படுகின்றது தற்போது இந்த எக்ஸுக்கான பெருமானமானது இங்கு பிரதியீடு செய்யப்படும் எனவே தற்போது இங்கு இந்த எக்ஸ் பெருமானமானது ஒன்று எனவே ஒன்று சிறிது அல்லது சமன் பத்திலும் எனவே இந்த நிபந்தனையானது உண்மை எனவே உண்மையாக காணப்படுகின்ற போது இந்த உடல் பகுதிக்கு தற்போது வந்து இந்த உடல் பகுதியிலே காட்சிப்படுத்துமாறு நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் எனவே அந்த எக்ஸினுடைய பெருமானத்தை எக்ஸ் என்ற மாறனுடைய பெருமானத்தை காட்சிப்படுத்துமாறு கேட்டிருக்கின்றோம் எனவே எக்ஸினுடைய அந்த பெருமானம் ஒன்று என்பதை தற்போது காட்சிப்படுத்தும் எனவே காட்சிப்படுத்திய பிறகு இங்கு இதனுடைய இந்த பெருமதிக்கு வந்து இந்த பெருமதியை தற்போது ஒன்றால் அதிகரிக்கும் எனவே தற்போது எக்ஸுடைய பெருமானமானது ஒன்றால் அதிகரிக்கப்படுகின்ற போது இரண்டு எனவே அந்த இரண்டை தற்போது இங்கு எக்ஸ் என்ற பெருமானத்துக்கு பிறந்திடுகின்ற போது இரண்டு சிறிது அலசமன் பத்திலும் எனவே தற்போதும் இந்த கூற்று உண்மை எனவே உண்மையாகின்ற போது இங்கு இவர் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய விலம் இந்த எக்ஸினுடைய பெருமானத்தை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் எனவே இரண்டு என காட்சிப்படுத்தும் தற்போது காட்சிப்படுத்திய பிறகு தற்போது மீண்டும் இங்கு சென்று அதை ஒன்றால் அதிகரிக்கும் தற்போது ஒன்றால் அதிகரிக்கின்ற போது இதனுடைய பெருமதி மூன்றாக காணப்படும் தற்போது மூன்றை இங்கு பிரதிடு செய்து இந்த நிபந்தனை உண்மை என பரிசோதிக்கும் தற்போதும் இந்த நிபந்தனையானது உண்மை எனவே இங்கு உடற்பகுதிக்கு வந்து காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டிய எக்ஸுடைய பெருமானத்தை காட்சிப்படுத்தும் காட்சிப்படுத்திய பின்பு மீண்டும் இங்கு சென்று இதனுடைய பெருமானத்தை ஒன்றால் அதிகரித்து மீண்டும் அதை இங்கு பிரதிடு செய்வதனூடாக இதை சோதிக்கும் எனவே உண்மையா அல்லது தவறா என சோதிக்கப்படுகின்ற போது இவை இவ்வாறு இந்த இடத்திலே தவறாக காணப்படும் வரை இந்த போ கட்டமைப்பானது இயங்கும் எனவே இதற்கான ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இதே உதாரணத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இவ்வாறு இந்த விடயமானது இங்கு வெளியீடாக காட்டப்படும் எனவே இங்கு பத்து வரும் வரை இவை எல்லா விதமான பெருமானங்களையும் இவர் இங்கு காட்சிப்படுத்துவதாக இது காட்டப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இந்த ஃபோ ஈச் என்ற ஒரு கட்டமைப்பு இந்த ஃபோ ஈச் என்ற தட கட்டமைப்பிலே மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இது அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவது அணிகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது அவற்றிலே பயன்படுத்துவதாக இந்த ஃபோ ஈச் தட கட்டமைப்பானது காணப்படுகின்றது இங்கு அணியொன்றிலே காணக்கூடிய அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் அணி என்பது ஒரு மாறியை பயன்படுத்தி அணி என்பது ஒரு மாறியை பயன்படுத்தி பல பெருமானங்களை வாய் குறிப்பதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே அணியிலே அங்கு பல பெருமானங்கள் காணப்படுவதன் காரணமாக அந்த பல பெருமானங்களையும் நாங்கள் அந்த அணியிலிருந்து பெறுவதற்காக இந்த போ ஈச் என்ற தட கட்டமைப்பானது பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இங்கு மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த தட இந்த தட கட்டமைப்பிலே அங்கு அணியிலே சென்று அணியிலே ஒவ்வொரு மூலகங்களையும் இவர் பெற்றுக்கொண்டு அந்த மூலங்களத்தினுடைய பெருமானத்தை இங்கு வெளிவு என்ற ஒரு மாறிக்கு மாற்றுவதனூடாக அந்த பெருமானங்களை இவர் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது இங்கு இந்த அணியிலே இவர் செல்லுகின்ற போது இந்த அணியிலே செல்லுகின்ற போது இந்த அணியிலே காணக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலகத்துக்கும் இவர் செல்வார் அந்த ஒவ்வொரு மூலகத்தினுடைய பெருமானத்தையும் எடுத்து இங்கு இவர் வெளிவு என்ற ஒரு இந்த வெளிவு என்ற மாறியை பயன்படுத்துவார் எனவே அந்த வெளிவு என்ற மாறிக்கு அந்த பெருமானத்தை இவர் பெற்றுக்கொண்டு தற்போது உடல் பகுதியிலே இந்த வெளியே என்ற பெருமானத்தை என்ன செய்யுமாறு நாங்கள் எங்களுடைய குறிமுறை எழுதியிருக்கின்றோமோ அதற்கேற்ப இவர் அதை செல் செயல்படுத்துவார் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கின்றோம் இங்கு போ ஈச் என்ற கட்டமைப்பானது இங்கு எரே எஸ் வெளிவு என்ற ஒரு மாறியானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதனை தொடர்ந்து இங்கு செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய கட்டளையானது இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு அந்த எரையினுடைய ஒவ்வொரு மூலகத்தையும் எடுத்து அந்த மூலகத்தை இவர் இந்த எஸ் வெளிவு என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற இந்த மாறிக்கு இவர் பிரயோகிப்பார் மீண்டும் அந்த மாறியுடைய பெருமானம் பெறப்பட்டு இங்கு நிபந்தனையில் எவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அதற்கேற்ப இங்கு இது செயல்படக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு ஒரு சிறிய ஒரு உதாரணத்தை அவதானிக்கலாம் இங்கு ஃபுட்ஸ் என்ற ஒரு அணியானது புறப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அணியிலே இங்கு மூலங்கள் காணப்படுகின்றன பிரெட் சாக்லேட் சாக்லேட் 
பிஸ்கட் ஐஸ்கிரீம் என இங்கு மூலகங்கள் இங்கு காணப்படுகின்றன தற்போது இதில் காணக்கூடிய இந்த மூலகங்களை இவர் எடுத்து அதாவது இந்த அணியிலே ஃபுட்ஸ் என்ற ஒரு அணி காணப்படுகின்றது எனவே இதில் உள்ள ஒவ்வொரு பெருமானங்களையும் இவர் இந்த வெளி என்ற மாறிக்கு எடுத்து இங்கு தற்போது உடல் பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்களை இவர் தற்போது இவர் செயல்படுத்துவார் அதன் அடிப்படையில் இங்கு ஃபுட்ஸிலே காணக்கூடிய முதலாவது பெருமானம் பிரெட் என காணப்படுகின்றது எனவே அந்த பிரெட் என்ற பெருமானமானது இந்த வெளி என்ற மாறிக்கு மாற்றப்படும் திரும்ப அந்த பெருமானத்தை எடுத்து இங்கு இந்த அடுத்த கட்டளையான காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும் எனவே அதில் காணப்படக்கூடிய இந்த வெளி என்பதுக்கு வழங்கப்படுகின்ற போது எனவே முதலாவதாக இங்கு பிரெட் என்பது காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே தற்போது அடுத்த அடுத்த மூலகத்துக்கு இது செல்லும் எனவே அடுத்த மூலகத்துக்கு இது செல்கின்ற போது எனவே அந்த விடயம் தற்போது எடுக்கப்பட்டு வெளி என்ற மாறிக்கு வழங்கப்படும் எனவே தற்போது அது இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே இதை தொடர்ந்து அடுத்த மூலகத்துக்கு செல்லும் எனவே அடுத்த மூலகத்துக்கு சென்று அந்த பெருமதியை எடுத்து இந்த மாறிக்கு இவர் வழங்குவார் எனவே அந்த மாறி அடுத்ததாக இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் இவ்வாறு இந்த இந்த அணியிலே காணக்கூடிய அனைத்து மூலகங்களும் நிறைவு வரை இவர் மீண்டும் மீண்டும் அடுத்த மூலகங்களுக்கு இவர் செல்வதன் ஊடாக இந்த செயல்பாடானது இங்கு நடைபெறுகின்றது எனவே இதற்கான செயல்பாடை நாங்கள் ஒரு நாங்கள் இதுக்கான அதை குறிமுறையை எழுதி நாங்கள் இவற்றை ரன் செய்து பார்க்கின்ற போது இவ்வாறான வெளியீட்டை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது நீங்கள் எவ்வாறு இந்த தட கட்டமைப்புகளை இந்த பிஹெச்பி மொழியிலே பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதான தீர்ப்பீர்கள் எனவே ஏனைய மொழிகளில் காணக்கூடிய அதே தடக்குறிப்புகள் தான் இந்த பிஹெச் மொழியில் காணப்படுகின்றது ஆனால் இந்த ஃபோ ஈச் என்ற ஒரு விசேட ஒரு தடக்குறிப்பானது இந்த பிஹெச்பி மொழியிலே காணப்படுகின்றது அதை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதான தீர்ப்பீர்கள் தற்போது இந்த பிஹெச்பி இந்த தரவு வகைகளிலே அணிகள் பற்றிய நாங்கள் மேலும் விரிவாக ஒரு விடயத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது இந்த அணிகள் என்பது நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் தனியொரு மாறியிலே பல பெருமானங்களை குறிப்பதற்காக இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது தனியொரு மாறியிலே பல பெருமானங்களை குறிப்பதற்காக இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் இந்த பிஹெச்பி மொழியிலே சுட்டு அணி இணை அணி அதே போல் பல்பரிமான அணி என மூன்று வகையான அணிகள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த அணியை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது முதலாவதாக இந்த சுட்டு அணியை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இங்கு எமது அணியானது காணப்படுகின்ற போது அந்த அணியிலே இந்த சுட்டு அதாவது இந்த அணியை காணக்கூடிய மூலகங்களானது சுட்டுவினால் குறிக்கப்படும் எனவே சுட்டு ஆனது பூச்சியத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு மூலகத்துக்கும் அதனுடைய பெருமானங்களானது வழங்கப்படும் எனவே பூச்சியத்திலே ஆரம்பிக்கப்படும் இதில் காணக்கூடிய மூலகங்களானது இங்கு இதனுடைய நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இது மூலகமாக காணப்படும் எனவே இது இதனுடைய சுட்டாக காணப்படும் எனவே பூச்சே மாத சுட்டிலே முதலாவது மூலகம் காணப்படும் அதே போல் இங்கு இரண்டாவது மூலகமானது ஒன்றாவது சுட்டிலே காணப்படும் எனவே சுட்டானது பூச்சியத்திலிருந்தே ஆரம்பிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் மூலகமானது இங்கு இவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் எனவே இங்கு உதாரணமாக இங்கு சுட்டானது ஒன்பது வரை காணப்படுகின்றது ஆனால் இங்கு காணக்கூடிய மூலகங்களானது பத்து மூலகங்கள் காணப்படும் எனவே அணியினுடைய நீளமானது பத்தாக காணப்படும் ஆனால் சுட்டு ஒன்பதாக காணப்படும் எனவே இங்கு இந்த எட்டாவது சுட்டை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எட்டாவது சுட்டிலே காணக்கூடிய மூலகமானது இங்கு இவ்வாறு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த சுட்டினை நாங்கள் பிரகனப்படுத்திக் கொள்கின்ற போது இந்த சுட்டினை நாங்கள் இரண்டு முறைகளிலே பிரகடத்திக் கொள்ள முடியும் அது எங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்பவே நாங்கள் அவற்றை நாங்கள் பிரகனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவே நாங்கள் இந்த சுட்டினை பிரகனப்படுத்துகின்ற போது ஒன்று நாங்கள் இந்த இந்த சுட்டுக்கு தேவை இந்த அணிக்கு தேவையான சுட்டுகளை நாங்கள் குறிப்பிடாமல் தானாகவே அந்த சுட்டுகள் உருவாகும் அளவுக்கு நாங்கள் இதனை பிரகனப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அதாவது இங்கு நாங்கள் சுட்டினை குறிப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவே நாங்கள் சுட்டினை குறிப்பிடாமல் எங்களுடைய அணியை மாத்திரம் உருவாக்கப்படுகின்ற போது இதுக்கான சுட்டானது தானாகவே பெற்றுக்கொள்ளப்படும் அவ்வாறு அமைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அணியை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு ஃபுட்ஸ் என்ற ஒரு அணியானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அதுக்கான மூலகங்களாக பிரெட் என்பதும் சாக்லேட் என்பதும் ஐஸ்கிரீம் என்பதும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு இந்த முறையிலே நாங்கள் இந்த அணியை நாங்கள் எந்த ஒரு சுட்டையும் குறிப்பிடாமல் நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே இவ்வாறு உருவாக்குகின்ற போது இந்த சுட்டானது தானாகவே இவற்றுக்கு ஒதுக்கப்படும் 
எனவே இன்னொரு முறை காணப்படுகின்றது நாங்கள் சுட்டினை நாங்களே குறித்து இதை உருவாக்குகின்ற முறை அதாவது சுட்டினை கைமுறையிலே ஒதுக்குகின்ற ஒரு முறை எனவே அவ்வாறு உருவாக்குகின்ற போது நாங்கள் சுட்டினை இவ்வாறு இந்த ஸ்குவாம்பிரி கட்டிலே தாவித்து நாங்கள் சமன்னிட்டு அதுக்கான பெருமானத்தை வழங்க வேண்டும் எனவே இங்கு சுட்டினுடைய அந்த பெருமானம் என்ன என்பதை நாங்கள் சுட்டையும் குறித்து இங்கு பெருமானத்தையும் வழங்குகின்ற முறை காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு இந்த இந்த அணியினுடைய பெயராக நாங்கள் ஃபூட்ஸ் என்பதை அழைக்கின்றோம் இந்த ஃபூட்ஸ் என்ற இந்த அணியிலே இங்கு சுட்டு பூச்சமாக காணப்படுகின்ற போது என்ன மூலகத்தை கொண்டிருக்கும் அதே அதே போல் இந்த அணியிலே சுட்டு ஒன்றை காணப்படுகின்ற போது அதனுடைய பெருமானமானது அல்லது மூலகமானது எதை கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த அணியினுடைய சுட்டானது இரண்டு என காணப்படுகின்ற போது அதனுடைய மூலகம் எதனை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை இங்கு காட்டியிருக்கின்றோம் எனவே இந்த சுட்டு அணியை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய ஒரு செயல்நிலை நீங்கள் அவது அணிக்கலாம் அதாவது இங்கு ஃபூட்ஸ் என்ற ஒரு மார் ஒரு இந்த அணியானது உருவாக்கப்பட்டது இந்த அணியினுடைய பெயர் ஃபூட்ஸ் என்பது அதற்காக பெருமானங்களாக பிரெட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் என்பன வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன இங்கு தற்போது இதில் காணக்கூடிய இந்த மூலகங்களை நாங்கள் காட்சிப்படுத்துவதற்காக எக்கோ என்ற கட்டளை நாங்கள் இங்கு உருவாக்கி இருக்கின்றோம் தற்போது இங்கு பூச்சமாவது சுட்டிலே என்ன விடயம் எந்த மூலம் காணப்படுகின்றது என்பதை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து இங்கு கமா என இட்டு அதே போல் இங்கு சுட்டு ஒன்றிலே காணக்கூடிய மூலகத்தை காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக இங்கு எண்ட் என குறிப்பிட்டு அங்கு அந்த சுட்டு இரண்டிலே இங்கு காணக்கூடிய மூலகத்தை காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு இந்த அணியானது இங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போல ஐ லைக் பிரெட் சாக்லேட் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் என இந்த செயல்நிலானது எங்களுக்கு வெளியீட்டை தரும் அடுத்ததாக இந்த சுட்டு அணியிலே அதாவது இந்த சுட்டை நாங்கள் உருவாக்காமல் அந்த சுத்தானாக உருவாக போது நாங்கள் ஆரம்பித்த பிறகு இந்த சுட்டுக்கான பெருமானங்களை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் எனவே இதனை உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பைத்தன் மொழியிலே கற்றிருப்பீர்கள் பைத்தன் மொழியிலே லிஸ்ட் என்ற ஒரு கட்டமைப்பு காணப்படுகின்றது அந்த லிஸ்ட் என்ற கட்டமைப்பிலே இவ்வாறான ஒரு முறை பார்க்கலாம் அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே மூலங்களை தாவித்த பிறகு அதில் காணக்கூடிய மூலங்களை நாங்கள் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம் அதே முறையை நாங்கள் இங்கு இந்த அணியிலும் பார்க்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு ஒரு அணி ஃப்ரூட்ஸ் என்ற ஒரு அணி காணப்படுகின்றது அதற்கு பிரெட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் என்ற மூலங்கள் அங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன மீளவும் நாங்கள் இங்கு பிரெட் என காணப்பட்டாலும் கூட அந்த சுட்டானது பூச்சியமாக காணப்படுகின்ற அந்த சுட்டிலே அதனுடைய பெருமானத்தை டொஃபி என மாற்றுமாறு நாங்கள் இங்கு கேட்டிருக்கின்றோம் அதே போல் சுட்டு இரண்டிலே அதனுடைய மூலகத்தை கேக்க என மாற்றுமாறு இங்கு கேட்டிருக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் இங்கு இதனை நாங்கள் வெளியிடை பெற்றுக்கொள்கின்ற போது நாங்கள் ஏற்கனவே வழங்கியிருந்த அந்த பெருமானத்தை அல்லாமல் மாற்றிய பெருமானங்களை கொண்டதாக இதனுடைய வெளியிடை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே அதன் அடிப்படையில் இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு பூச்சமான பூச்சம் என குறிப்பிடப்பட்ட அந்த சுட்டிலே டொஃபி என்பதும் அதே மாதிரி இரண்டு என்ற சுட்டிலே கேக் என்பதும் அங்கு ஏற்கனவே நாங்கள் வழங்கிய அந்த விடயத்துக்கு மாற்றீடாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த அணியை உருவாக்குகின்ற போது நாங்கள் இங்கு பிரெட் என்றே குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் அதே போல் இங்கு நாங்கள் அதை வழங்குகின்ற போது ஐஸ்கிரீம் என குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் எனவே அந்த இரண்டு விடயங்களும் இங்கு மீள எங்களுடைய இந்த செயல்நிலை மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது எனவே மாற்றத்துக்கு ஏற்ப நாங்கள் இங்கு இந்த வெளியீட்டை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சுட்டு அணியை தடத்தின் ஊடாக எவ்வாறு இயக்கலாம் அதாவது இந்த சுட்டு பெருமானத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் தற்போது நேரடியாக அந்த விடயங்களை பெற்றுக்கொண்டோம் இதற்காக நாங்கள் தற்போது ஒரு தடத்தை அதாவது ஃபோ என்ற தடத்தை பாவிப்பதன் ஊடாகவும் நாங்கள் இவற்றை செயல்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த ஃபோ என்ற தடத்திலே இது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த ஃபோ என்ற இந்த தடத்திலே இதை உருவாக்குவதற்காக முதலாவதாக நீங்கள் இந்த செயல்நிலையை அவதானிக்கலாம் இங்கு ஃபூட்ஸ் என்ற ஒரு அணியானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அந்த அணியிலே பிரெட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் என்ற மூலங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன தற்போது இங்கு ஒரு ஒரு சார்பானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது கவுண்ட் என்ற சார்பானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கவுண்ட் என்பது இந்த சார்பானது இந்த அணியிலே காணக்கூடிய மூலகங்களினுடைய மொத்த எண்ணிக்கையை 
எண்ணி பெற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த சார்பானது இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த கவுண்ட் என்ற இந்த சார்புக்கு சார்புக்கான நாங்கள் பரமாணமாக இந்த ஃபூட்ஸ் என்ற அணியை நாங்கள் இங்கு வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே இது இதனுடைய இதற்கானக்கூடிய மூலங்கள் எண்ணிக்கையை பெற்று அதனை இந்த எரே லென்த் என்ற இந்த மாறியிலே பதிவு செய்து கொள்ளும் அதாவது இந்த எரே எரே லென்த் என இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்ற மாறியிலே அதனுடைய எண்ணிக்கை சேமித்து கொள்ளும் எனவே இந்த எரே லென்த் என்ற மாறியில் சேமித்து கொள்ளப்படுகின்ற போது எங்களுக்கு தெரியும் இதனுடைய பெருமானமானது இங்கு மூன்று மூலங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த மூன்று மூலங்களையும் அவர் இங்கு இந்த எரே லென்த் என்ற இதிலே மூன்று என அவர் சேமித்து கொள்வார் தற்போது அந்த விடயமானது இந்த ஃபோ என்ற இந்த தடத்துக்கு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது அது எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது என நாங்கள் அவதானிப்போம் இங்கு ஏற்கனவே எஸ் என்ற இன்னொரு மாறி பண்ணப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது இங்கு ஒரு நிபந்தனை காணப்படுகின்றது இங்கு இதனை ஒவ்வொன்றாக அதிகரிக்கப்பதற்கான ஒரு கூற்றானது இங்கு காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு இந்த எஸ்ஸினுடைய பெருமானம் பூச்சியம் தற்போது இந்த எரே லென்த்தில் காணக்கூடிய பெருமானம் இங்கு மூன்று ஏனென்றால் அது இந்த இங்கு இந்த சார்பினால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விடயம் அது எனவே இவர் மூன்று என்பதை பெற்றிருப்பார் எனவே மூன்று என்பது இங்கு சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் எனவே மூன்று தற்போது ஒப்பிடுகின்ற போது இங்கு இந்த பூச்சியம் சிறிது மூன்றிலும் என்ற பெருமானத்தை இங்கு பெற்றுக்கொள்ளும் எனவே தற்போது இந்த நிபந்தனையானது உண்மையாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் இங்கு உண்மையின் காணப்படுவதன் காரணமாக இங்கு உடல் பகுதிக்கு சென்று அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விடயத்தை இவர் செயல்படுத்துவார் இங்கு ஃபுட்ஸ் என்ற மாறி அதே போல் இங்கு எக்ஸ் என்ற மாறி எனவே இந்த எக்ஸ் என்ற மாறிக்கு இவர் அதனுடைய பெருமானத்தை இங்கு வழங்கிக் கொள்வார் அதாவது எக்ஸ் என்ற மாறியிலே காணக்கூடிய அதுக்கான பெருமானமும் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இதை நாங்கள் ரன் செய்கின்ற போது இங்கு பிரெட் என்பதும் சாக்லேட் என்பதும் ஐஸ்கிரீம் என்பதும் இங்கு இங்கு வெளியீடாக பெற்றுக்கொள்ளப்படும் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இணை அணி அதாவது எசோசியேட்டிவ் அணி இந்த அணி நாங்கள் ஏற்கனவே இதை பற்றி நாங்கள் அதாவது கடந்த பாடங்களிலே நாங்கள் நாங்கள் அவற்றை பார்த்திருக்கின்றோம் அதாவது இந்த இணை அணி என்பது நாங்கள் இந்த அணிக்கு அதாவது அணியை நாங்கள் பிரணப்படுத்துகின்ற போது அந்த அணிக்கு நாங்கள் சுட்டு என்பதை வழங்கியிருந்தோம் எனவே தற்போது இந்த அணிக்காக நாங்கள் ஒரு கீ அதாவது ஒரு சாவியை பயன்படுத்தி அந்த சாவிக்கு ஒரு பெயரை வழங்குவதனூடாக பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு அணியே இந்த இணை அணி என அழைக்கப்படும் அதாவது நாங்கள் சாவியை உருவாக்கி அந்த சாவிக்கு பெருமானத்தை வழங்குவதனூடாக நாங்கள் இவற்றை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த பைத்தன் மொழியிலே நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் அதாவது பைத்தன் மொழியிலே டிக்ஷனரி என்ற ஒரு பகுதியை காணப்படுகின்றது எனவே ஒரு கட்டமைப்பு காணப்படுகின்றது எனவே அந்த டிக்ஷனரி என்ற கட்டமைப்பிலே எவ்வாறு ஒரு சாவியும் அதுக்கான பெருமானம் காணப்படுகின்றதோ அதே போல் இயங்கக்கூடிய ஒரு அணிதான் இந்த இணை அணி எனவே தற்போது நாங்கள் இதை அவதானிக்கலாம் இங்கு ஒரு ஒரு அணியானது அதாவது இணை அணி ஒன்று இங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு டிவைஸ் என்ற அந்த அணிக்கு அந்த பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது அதிலே இங்கு முதலாவதாக அதுக்கான ஒரு கீ காணப்படுகின்றது இன்புட் என்ற கீ அதுக்கான பெருமானம் மவுஸ் என்பதும் அடுத்ததாக அவுட்புட் என்ற ஒரு கீயும் அதுக்கான பெருமானமாக மொனிட்டர் என்பதும் அடுத்ததாக ஸ்டோரேஜ் என ஒரு கீயும் அதற்கான பெருமானமாக சிடி என்பதும் காணப்படுகின்றது இதனை இவ்வாறு நாங்கள் பயணத்தி கொள்ள கொள்ளலாம் அல்லது அதை பெருமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இன்னொரு முறை காணப்படுகின்றது நாங்கள் இங்கு உதாரணமாக நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு ஏஜ் என இந்த அணி அதாவது இந்த இணை அணி அதுக்கான கீயாக நாங்கள் இன்புட் என்பதையும் அதுக்கான பெருமானமாக மவுஸ் என்பதனை நாங்கள் இங்கு வழங்கியிருக்கின்றோம் அதே போல் இங்கு அவுட்புட் என்பத ஒரு கீயும் அதுக்காக மொனிட்டர் என்ற ஒரு பெருமானத்தையும் வழங்கியிருக்கின்றோம் அதே போல் இங்கு ஸ்டோரேஜ் என்ற ஒரு கீயும் அதுக்கான பெருமானமாக சிடி என்பதை நாங்கள் வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே இதனூடாக நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான விடயம் இந்த இணை அணியை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு இரண்டு முறைகள் காணப்படுகின்றன இந்த இரண்டில் ஏதோ ஒரு முறையை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒன்று நாங்கள் அதனுடைய கீயை வழங்கி அங்க அதுக்காக இந்த இவ்வாறான ஒரு அம்பு குறியிட்டு அதற்கான நாங்கள் பெருமானத்தை வழங்கலாம் அல்லது நாங்கள் இந்த சுட்டை காட்டுகின்ற இடத்தில் நாங்கள் அதுக்கான கீயை வழங்கி அதற்கான பெருமானத்தை நாங்கள் சமன் அடையாளத்தை இட்டு அதை வழங்கக்கூடியதாகவும் காணப்படும் எனவே தற்போது ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இங்கு டிவைஸ் என்ற ஒரு அணியானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த அணியிலே 
இங்கு இன்புட் என்ற ஒரு கீயும் அதற்கான பெருமானமாக மவுஸ் என்பதும் அவுட்புட் என்ற ஒரு கீயும் அதற்கான மூலமாக மொனிட்டர் என்பதும் அதே போல் ஸ்டோரி ஸ்டோரேஜ் என்ற ஒரு கீயும் அதற்கான பெருமானமாக சிடி என்றும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது நாங்கள் இதனை நாங்கள் வெளியீடாக பெற்றுக்கொள்கின்ற போது அதாவது எக்கோ அந்த கட்டளை காணப்படுவதன் காரணமாக இவற்றை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் எனவே காட்சிப்படுத்துகின்ற போது இங்கு டிவைஸ் என்பதில் அதாவது டிவைஸ் என்ற மாறியில் இன்புட் என்ற ஒரு விடயம் காணப்படுகின்றது எனவே அந்த இன்புட் என்பதற்கு என்ன அதுக்கான என்ன பெருமான காணப்படுவது என்பதை இவர் இங்கு காட்சிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இதை பார்க்கின்ற போது மவுஸ் இஸ் அ இன்புட் டிவைஸ் என இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது இங்கு இன்புட் என்பதற்கு என்ன பெருமான வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அதனை அவர் பெற்று இங்கு வழங்குவதனூடாக இவற்றை காட்சிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக இந்த இணை அணியை நாங்கள் ஒரு தடத்தின் ஊடாகவும் நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ளலாம் எனவே தடத்தை பயன்படுத்துகின்ற போது நாங்கள் கூடுதலாக நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த விடயத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் போ ஈச் என்ற தடத்தை பயன்படுத்தும் ஊடாக நாங்கள் இவற்றை இங்கு அமைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இங்கு இவற்றை அமைத்துக் கொள்வதற்காக நாங்கள் டிவைஸ் என்ற ஒரு மாறி உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே அந்த மாறியிலே நாங்கள் எமது இந்த இணை அணியை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே இங்கு இந்த இணை அணியாக காணப்படுவதன் காரணமாக இங்கு ஒரு கீயும் அதற்கான ஒரு பெருமானம் காணப்பட வேண்டும் எனவே கீ என்பது இன்புட் ஆகவும் அதுக்கான பெருமானமாக மவுஸ் என்பதும் அதே போல் அவுட்புட் என்ற கீக்கு மொனிட்டர் என்ற பெருமானமும் அதே போல் ஸ்டோரேஜ் என்ற அந்த கீக்கு சிடி என்ற பெருமானமும் காணப்படுகின்றது எனவே இந்த இந்த ஃபோ ஈச் இந்த தடமானது எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு இந்த எஸ் டிவைஸ் என்ற அந்த அணியிலே காணக்கூடிய ஒவ்வொரு பெருமானங்களையும் எடுத்து அந்த பெருமானத்தை இங்கு இந்த எக்ஸ் வெளியூ என்ற மாறிக்கு மாற்றுமாறு நாங்கள் இங்கு கேட்டிருக்கின்றோம் எனவே இது இந்த அணியிலே காணக்கூடிய ஒவ்வொரு பெருமானமாக எடுத்து அதை இந்த எக்ஸ் வெளியூக்கு மாற்றிக்கொள்ளும் என இவ்வாறு மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற போது இந்த அணியிலே காணக்கூடிய அனைத்து மூலங்களும் நிறைவு பெறும் வரை மீண்டும் மீண்டும் இதை அதே வேலையை செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே முதலாவதாக இங்கு கீ என இங்கு இவர் காட்சிப்படுத்தி அதற்கான பெருமானமாக முதலாவது பெருமானத்தை இன்புட் எனவும் அடுத்ததாக ஒரு கமா இட்டு அடுத்ததாக அதுக்கான பெருமானமாக இங்கு மவுஸ் என்பதையும் அவர் இங்கு காட்டுவார் அதே போல் அதை காட்டிய பிறகு மீண்டும் அவர் அடுத்த நிலைக்கு சென்று இங்கு கீ என்பதற்காக இவர் அவுட்புட் என்பதனையும் அதற்கான பெருமானமாக இவர் மொனிட்டர் என்பதையும் இங்கு காட்சிப்படுத்துவார் அடுத்ததாக அதை நிறைவு செய்த பின் அவர் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அடுத்த விடயத்தை இங்கு கீ என பிரதி செய்து அங்கு ஸ்டோரேஜ் என அவர் அதுக்கான கீயை பிரதி செய்து அதற்கான பெருமானமான சீடி என்பதை இவர் பிரதிவீடு செய்வார் எனவே இவ்வாறு இவர் இது இந்த செயல்முறையை இவர் செயல்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இதை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு கீ என்பது இன்புட் எனவும் அதுக்கான பெருமான மவுஸ் என்பதும் அதனுடைய கீ என்பது அவுட்புட் என்பதும் அதுக்கான பெருமான மொனிட்டர் என்பதும் இவ்வாறு இந்த எமது இந்த சிறிய இந்த செயல்நிலானது இயங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அடுத்த ஒரு விடயமாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இந்த மொழிகளிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற சார்பு என்ற ஒரு விடயம் சார்பு என்பது நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் என அழைப்போம் எனவே சார்புகள் என்றால் என்ன அதாவது ஒரு மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய கூட்டுகளுடைய தொகுதியை நாங்கள் சார்புகள் என அழைக்கின்றோம் அதாவது ஒரு செயல்நிலை காணப்பக்கூடிய மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு தொகுதியான அந்த செயல் அந்த கட்டளைகள் நாங்கள் சார்புகள் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த சார்புகளானது நாங்கள் எமது செயல்நிலை நாங்கள் லோட் செய்கின்ற போது இயங்காது அதாவது இங்கு இந்த எமது இந்த சார்புகளானது நாங்கள் எமது ஒரு பக்கத்தை அதாவது ஒரு செயல்நிலை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அந்த உருவாக்கி இருக்கின்ற அந்த செயல்நிலை நாங்கள் இயக்குகின்ற போது இந்த சார்பானது இயங்காது எனவே இந்த சார்பானது அந்த சார்பை அழைக்கின்ற போதே இயங்கும் சார்பை அழைக்கின்ற போதே அந்த சார்பானது இயங்கும் எனவே இதனூடாக நாங்கள் பல நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதாவது நாங்கள் இந்த சார்பை நாங்கள் உருவாக்குகின்ற போது நாங்கள் இந்த சார்பை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த குறிமுறைகளை நாங்கள் 
இங்கு சார்பாக உருவாக்குவதன் ஊடாக நாங்கள் எமக்கு இந்த அதிகளவான நாங்கள் இந்த குறிமுறைகளை எழுதுவதனை நாங்கள் இங்கு தவிர்த்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதிகளவு குறிமுறைகளை எழுதாமல் அந்த குறித்த குறிமுறைகளை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் அழைப்பதன் ஊடாக நாங்கள் அவற்றை பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இவ்வாறான இந்த சார்புகள் சில சார்புகள் பயனாளரினால் உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய சார்புகள் காணப்படுகின்றன அதே போல் குறிப்பிட்ட ஒரு மொழிக்காக அந்த மொழியை தயாரித்தவர்களினால் உருவாக்கப்பட்ட சார்புகள் காணப்படுகின்றது அவற்றை நாங்கள் உள்ளமை சார்புகள் என அழைப்போம் அதாவது இன்பில் சார்புகள் என நாங்கள் அவற்றை அழைப்போம் அதே போல் பயனர்களினால் உருவாக்கப்படுகின்ற சார்புகளானது யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் என நாங்கள் அழைப்போம் அதாவது யூசரினால் பயனாளரினால் உருவாக்கப்படுகின்ற அல்லது யூசரினால் வரையறுக்கப்படுகின்ற சார்புகள் என அழைப்போம் எனவே இந்த சார்புகள் எவ்வாறு காணப்படும் அதனுடைய அதனுடைய சிண்டெக்ஸ் அதனுடைய தொடரியல் எவ்வாறு காணப்படும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் என்ற ஒரு சொல் கட்டாயமாக நாங்கள் சார்பை உருவாக்குகின்ற போது அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ற சொல் ஒன்றை கட்டாயமாக நாங்கள் அங்கு இட வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த சார்புக்காக நாங்கள் ஒரு அடையாளங்காணி இட வேண்டும் அந்த சார்புக்கான பெயர் அல்லது அடையாளங்காணி என நாங்கள் அழைப்போம் எனவே அதை இட வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த சார்புக்கு பெயரை குறித்த பிறகு அதற்கு அருகாமையிலே இந்த ரவுண்ட் பிரிக்கெட் அதாவது ஓப்பன் பிரிக்கெட்டும் அதே க்ளோசிங் பிரிக்கெட்டும் நாங்கள் கட்டாயமாக போட வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக இந்த சார்பினுடைய உடல் பகுதி காணப்படும் எனவே இந்த உடல் பகுதியை காட்டுவதற்காக நாங்கள் இந்த கேர்லி பிரிக்கெட்டை நாங்கள் கூடுதலாக பயன்படுத்துவோம் எனவே ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய அல்லது ஒரு சார்பினுடைய தொடரியலானது இந்த அமைப்பை கொண்டதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த ஒரு சிறிய ஒரு சார்பை நாங்கள் அவதானிப்போம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு சார்பு ஃபங்க்ஷன் என்ற சொல்லோடு இந்த சார்பானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு எங்களுடைய அடையாளங்காணியாக ரைட் மெசேஜ் என்ற இதுக்கான பெயர் ஒன்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இதனுடைய உடல் பகுதியிலே நாங்கள் ஒரு ஒரு எக்கோ என்ற ஒரு கட்டளையை வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே எக்கோ என்ற கட்டளையிலே ஹலோ ஐசிடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ற ஒரு விடயத்தை காட்சிப்படுத்துமாறு நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் எனவே இங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த சார்பானது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போல அழைக்கப்படும் போதே இந்த சார்பானது இயங்கும் எனவே இது எவ்வாறு அழைக்கப்படும் என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இந்த சார்பை நாங்கள் இந்த சார்புக்கு வெளியில் வந்து வெளியில் ஒரு கட்டளையை அந்த சார்பினுடைய அடையாளங்காணியை இட்டு நாங்கள் இவ்வாறு இந்த ஓப்பன் இந்த க்ளோஸ் இந்த பிரிக்கெட்டை இடுவதன் ஊடாக நாங்கள் அவற்றை அழைத்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே சார்பானது இவ்வாறு தான் உருவாக்கப்படல் வேண்டும் அந்த சார்பானது அதனுடைய பெயரை குறித்து அங்கு அதனுடைய பெயருக்கு அருகாமையிலே நாங்கள் இவ்வாறு இந்த ஓப்பன் க்ளோசிங் இந்த பிரிக்கெட்டுகளை வழங்குகின்ற போது அந்த சார்பை நாங்கள் அழைக்கக்கூடியதாக காணப்படும் இவ்வாறு இந்த சார்பை அழைக்கப்படுகின்ற போதே இங்கு இந்த உடல் பகுதியில் காணப்படுகின்ற விடயங்களானது இயங்கும் எனவே இதனை நாங்கள் இந்த சார்பினை நாங்கள் எமது இந்த செயல்நிலை தொடங்கும் போதே இந்த சார்பானது இயங்காது அவற்றை அழைக்கும் போதே இந்த சார்பானது இயங்கும் எனவே தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இதே விடயமானது இங்கு உருவாக்கப்பட்டு அதனை நாங்கள் ரன் செய்கின்ற போது இவ்வாறாக அந்த விடயமானது எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக இந்த சார்பிலே நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் சார்பை ஒன்று உருவாக்கப்படுகின்ற போது ஒரு ஓப்பன் பிரிக்கெட்டும் ஒரு க்ளோஸ் பிரிக்கெட்டும் காணப்பட வேண்டும் அந்த ஓப்பன் பிரிக்கெட்டுக்கும் அந்த க்ளோஸ் பிரிக்கெட்டுக்கும் இடையான நாங்கள் சில பெருமானங்களை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் அவ்வாறு வழங்கப்படுகின்ற பெருமானங்கள் வாதங்கள் அல்லது பரமானங்கள் என அழைக்கப்படும் அதாவது இந்த இந்த ஓப்பன் அதே நேரத்தில் இந்த க்ளோஸ் இந்த பிரிக்கெட் உள்ளால் வழங்கப்படுகின்ற விடயங்களை நாங்கள் வாதங்கள் அல்லது பரமானங்கள் என அழைப்போம் இவ்வாறான இந்த பரமானங்களை வழங்கி அந்த பரமானங்களுக்கு ஏற்ப இது எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கான குறிமுறைகளை நாங்கள் இந்த கேர்லி பிரிக்கெட் அதனுடைய உடல் பகுதியின் உள்ளே நாங்கள் எழுவதன் ஊடாக இவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் காணப்படும் அடுத்ததாக இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கின்றோம் எனவே இங்கு கெட் சம் என ஒரு சார்பானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஃபங்க்ஷன் என சொல்லோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு கெட் சம் என இங்கு ஒரு சார்பானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த சார்பினுடைய வாதங்களாக அல்லது பரமாணங்களாக நம்பர் ஒன் என்ற ஒரு மாறியும் நம் டூ என்ற ஒரு மாறியும் இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன தற்போது இந்த இரண்டு மாறிகளையும் பயன்படுத்தி இங்கு ஒரு செயல்பாடு நடைபெற்றிருக்கின்றது அதாவது இந்த இங்கு நாங்கள் வாதங்களாக வழங்கப்பட்ட அந்த நம் ஒன்னையும் அந்த நம் டூவையும் கூட்டி அதனுடைய கூட்டுத்தொகையானது சம் என்ற 
ஒரு மாரிக்கு இங்கு சேமிக்கப்படுகின்றது எனவே தற்போது அந்த சம்மில் சேமிக்கப்பட்ட சம் என்ற மாதிரியில் சேமிக்கப்பட்ட அந்த பெருமானமானது இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படுவதற்கான அடுத்த கட்டளையானது இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே தற்போது இவ்வாறு வழங்கப்பட்ட இந்த பரமானங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி தற்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை நாங்கள் தற்போது அழைக்க வேண்டும் இந்த சார்பை அழைக்க வேண்டும் இது எவ்வாறு அழைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு கெட் சம் என நாங்கள் அந்த சார்பை அழைக்கின்றோம் அதற்காக நாங்கள் இங்கு பரமானமாக வழங்கப்பட்ட அந்த மாறிகளுக்கு தேவையான இந்த பெருமானங்களை வழங்குகின்ற போது இந்த பெருமானங்களை பெற்று அந்த சார்பில என்னவுடைய அந்த பெருமானங்களை எவ்வாறு எவ்வாறு கணித்தல் வேண்டும் என்ற விடயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கேற்ப அந்த விடயங்களானது கணிக்கப்பட்டு இங்கு அவை இந்த சம் என்ற இந்த மாரிக்காக வழங்கப்பட்டு இவை காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என காட்டப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இதன் அடிப்படையில் இவை தொழிப்படக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது நாங்கள் இதை எவ்வாறு தொழிப்படுகின்றது என பார்க்கின்ற போது தற்போது நாங்கள் பார்த்தோம் ஏற்கனவே ஒரு சார்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அழைக்கப்படும் போது அதற்கு பரமாணங்களாக இருபத்தைந்து கம ஐம்பத்தாறு என்ற பெருமானம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அந்த இரண்டு பெருமானங்களையும் பெற்று இவை இந்த நம் மண்ணுக்காக ஒரு பெருமானத்தையும் நம் டூக்காக ஒரு பெருமானத்தை பெற்று அதனுடைய கூட்டுத் தொகை எடுத்து சம் என்ற விடயத்துக்கு வழங்கி அதனை இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றவாறு அவை காட்சிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இதனுடைய வெளியீடாக சம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இஸ் எயிட்டி ஒன் என் என்றவாறு இவை காட்சி காட்சிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக இந்த பரமானங்களை வழங்குகின்ற போது அந்த பரமானங்களுக்கு ஒரு இயல்புவாத பெருமானத்தை நாங்கள் வழங்கலாம் அதாவது நாங்கள் இங்கு இந்த பெருமானத்தை வழங்குகின்ற போது நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் அமைத்த அந்த சார்பிலே நாங்கள் நேரடியாக இரண்டு மாறிகளை அங்கு வழங்கியிருந்தோம் ஆனால் நாங்கள் இங்கு இந்த சார்பை நாங்கள் வடிவமைக்கின்ற போது இதுக்கு நாங்கள் ஒரு மாறிக்கு ஒரு பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே இந்த பெருமானம் இங்கு இயல்புவாத பெருமானம் என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே இங்கு நாங்கள் இந்த நேம் என்ற மாறிக்கு எந்த ஒரு பெருமானம் வழங்கப்படவில்லை இங்கு ஏஜ் என்பதற்கு இருபத்தைந்து என நாங்கள் வழங்கியிருக்கும் அது இயல்புவாத பெருமானமாகும் எனவே இந்த இயல்புவாத பெருமானம் நாங்கள் இந்த சார்பை அழைக்கின்ற போது இந்த இயல்பு இந்த இயல்புவாத பெருமானத்தை நாங்கள் பெற்று கொண்டும் எமது கணிப்பிடிகளை செய்யலாம் அல்லது அதை வழங்காமல் நாங்கள் வேறொரு பெருமதியை வழங்குவதன் ஊடாகவும் இங்கு கணிப்பிடிகளை செய்யலாம் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த சார்பை நாங்கள் அழைக்கின்ற போது அழைக்கின்ற போது இங்கு இந்த நேம் என்பதற்கு பீட்டர் என்ற ஒரு பெருமானத்தையும் இங்கு நாங்கள் ஏஜ் என்பதற்கு முப்பது என்ற பெருமானத்தையும் நாங்கள் வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே தற்போது இங்கு இயல்புவாத பெருமானமானது இங்கு இருபத்தைந்து என காணப்படுகின்றது ஆனால் நாங்கள் அதற்கு ஒரு பெருமானமாக முப்பதை இங்கு வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் இங்கு எமது அந்த அந்த சார்பை அழைக்கின்ற போது ஒரு பெருமானம் வழங்கப்படாது விடுவோமாக இருந்தால் இந்த இயல்புவாத பெருமானத்தை அவர் பெற்று அதற்கேற்ப அந்த கணிப்பீட்டை மேற்கொள்வார் எனவே அடுத்ததாக நீங்கள் இரண்டாவது உதாரணத்தை பார்க்கின்ற போது இங்கு அதற்கான அந்த பெயருக்கான அந்த நேம் என்பதற்கான அந்த மாறிக்கான பெருமானம் மாத்திரமே ஜக்கன வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இங்கு ஏஜுக்கான பெருமானம் வழங்கப்படவில்லை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவர் இந்த இயல்புவாத பெருமானத்தை இவர் பயன்படுத்திக் கொள்வார் அடுத்ததாக இங்கு ஜோன் என்ற அதாவது நேம் என்ற மாறிக்கு ஜோன் என்ற பெருமானத்தையும் இங்கு இந்த ஏஜ் என்பதற்கு இருபத்தி எட்டையும் நாங்கள் வழங்கி இவற்றை இயக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் வெளியீட்டை எங்கள் அவதானிக்கலாம் பீட்டர்ஸ் ஏஜ் இஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் என காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இது நாங்கள் இந்த அந்த சார்பை அழைக்கின்ற போது வழங்கிய பெருமானம் எனவே முப்பது ஆனால் இரண்டாவதிலே நாங்கள் சார்பை அந்த சார்புக்கான நாங்கள் அந்த ஏஜுக்கான ஒரு பெருமானத்தை வழங்கவில்லை எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர் அங்கு இயல்புவாத பெருமானத்தை அவர் இங்கு பெற்றுக்கொண்டார் அதே போல் இங்கு ஜோன் என்பதற்கு நாங்கள் இங்கு பெருமதியை வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே அந்த பெருமதியை இவர் அங்கு பெற்றுக்கொண்டு இதை காட்சிப்படுத்துகின்றார் எனவே இந்த சார்புகளை நாங்கள் உருவாக் உருவாக்கிக் கொள்கின்றோம் அதே போல் இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் காணப்படும் அதே போல் இந்த சார்பிலே நாங்கள் இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் திருப்பல் பெருமானம் அதாவது திருப்பல் பெருமானம் என்பது நாங்கள் இந்த சார்பிலே இந்த குறித்த ஒரு பரமாணங்களை பெற்றுக்கொண்டு அதன் ஊடாக ஏதோ ஒரு கணிப்பீடை செய்து கொண்டு அந்த கணிப்பீட்டால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த பெருமானத்தை இவர் இங்கு வேறொரு இடத்துக்கு இவர் திருப்ப வேண்டிய மாறும் எங்களுடைய செயல்நிலைகளை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ளலாம் எனவே நாங்கள் இங்கு இந்த ஏவிஜி 
அதாவது எவரேஜ் என்ன நாங்கள் ஒரு மாரிக்கு பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றோம் அந்த பெருமானத்தை நாங்கள் வேறொரு இடத்துக்கு இதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் காணப்படும் எனவே இவ்வாறு அதற்காக நாங்கள் ரிட்டர்ன் என அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு ஒரு குறியை எழுதி அந்த குறிக்கு நாங்கள் எந்த பெருமானத்தை ரிட்டர்ன் செய்ய வேண்டுமோ அதை வழங்குகின்ற போது நாங்கள் அதை ரிட்டர்ன் செய்து அதாவது திருப்பல் செய்யக்கூடியதாகவும் காணப்படும் எனவே அவ்வாறு நாங்கள் இங்கு இதை வழங்குகின்ற போது இங்கு திருப்பல் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த மாறிகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது இந்த மாறிகள் இயங்கக்கூடிய அதனுடைய செயற்பரப்பு எவ்வாறு காணப்படும் எதன் அடிப்படையில் இந்த மாறிகளை நாங்கள் மூன்று வகையாக பார்க்கலாம் அதாவது இந்த மாறிகள் இயங்கக்கூடிய செயல்பரப்பு எவ்வாறு காணப்படும் அதன் அடிப்படையில் சில மாறிகள் லோக்கல் மாறிகளாகவும் சில மாறிகள் குளோபல் மாறிகளாகவும் சில மாறிகள் ஸ்டெட்டிக் மாறிகளாகவும் காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் இந்த லோக்கல் மாறி என அழைக்கப்படுவது என்ன விடயமெனில் ஒரு சார்புக்கு உள்ளால் மட்டும் இயங்கக்கூடியதாக காணக்கூடிய மாறிகளை நாங்கள் இங்கு நாங்கள் லோக்கல் மாறிகள் என அழைக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் இங்கு லோக்கல் டெஸ்ட் என்ன நாங்கள் இங்கு ஒரு சார்பை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதற்கு ஐந்தந்த ஒரு பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே இந்த ஐந்து என்ற பெருமானமானது இந்த உடல் பகுதியினுள் மட்டும்தான் இயங்கக்கூடியதாக காணப்படுமே ஒழிய இந்த சார்பானது நிறைவடைந்து வெளியில் வந்த பிறகு அந்த எசினுடைய மாறியை நாங்கள் வேற எந்த ஒரு விடயத்துக்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியாது அவ்வாறு மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய விடயத்தை நாங்கள் லோக்கல் மாறிகள் என அழைக்கின்றோம் எஸ் என்ற மாறியானது இங்கு வெளியிலிருந்து அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது வெளியிலிருந்து அழைக்கப்படுகின்ற போது எனவே இந்த மாறிக்கான விடயமானது இங்கு இவர் ஒரு பிழை செய்தியை காட்டுவதன் ஊடாக அவற்றை அவர் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அடுத்ததாக நாங்கள் பூகோள மாறி என ஒரு மாறி காணப்படுகின்றது பூகோள மாறியானது நாங்கள் இந்த மாறிகளை இந்த சார்புக்கு வெளியிலேயே நாங்கள் பிரணப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் ஆனால் சார்பு உள்ளுக்கு அதை பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது சார்புக்கு வெளியிலே பிரகணப்படுத்தி அதை சார்பின் உள்ளே பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுமாக இருந்தால் அவை நாங்கள் பூகோள மாறிகள் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த பூகோள மாறிகளை சார்புக்கு வெளியிலே நாங்கள் அதை பிரணப்படுத்தி சார்புக்கு உள்ளே நாங்கள் அழைக்கின்ற போது கட்டாயமாக இந்த குளோபல் என்ற இந்த சொல்லை பயன்படுத்திய பிறகு அந்த மாறியுடைய பெயரை கட்டாயமாக குறிப்பிட வேண்டும் அதன் பிறகே நாங்கள் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த குளோபல் மாறிகளை நாங்கள் பிரணகடுத்தப்பட்ட பிறகு அந்த சார்பின் உள்ளே நாங்கள் இந்த குளோபல் என்ற சொல்லோடு அந்த மாறியுடைய பெயரை குறிப்பிடாமல் இருப்போமாக இருந்தால் அந்த செயல்பாடானது அங்கு இயங்காது எனவே இதில் நீங்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் உங்களுடைய பூகோள மாறிகளை ஏற்கனவே பிரணப்படுத்தியிருக்கின்றீர்கள் அதை நீங்கள் உங்களுடைய சார்புகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் குளோபல் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி அந்த மாறுடைய பெயர்களை நீங்கள் கட்டாயமாக குறிப்பிடல் வேண்டும் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த நிலையான மாறி அல்லது ஸ்டெட்டிக் மாறிகள் என மாறிகள் காணப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் சில பெருமானங்களை குறிப்பிடுகின்ற போது மிக கவனமாக குறிப்பிட வேண்டும் அதாவது நாங்கள் இந்த மாறிகளானது எமது நினைவகத்திலே சேமிக்கப்படுகின்ற போது அந்த சேமிக்கப்பட்ட பெருமானமானது அதோட செயல்பாடை நிறைவு செய்த பின் அந்த அந்த நினைவகத்திலிருந்து நீக்கப்படும் ஆனால் அவ்வாறு அந்த நினைவகத்திலிருந்து நீக்கப்படாமல் அதனுடைய அந்த பெருமானமானது அடுத்தடுத்த செயல்பாடுகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த மாறிகளை நாங்கள் ஸ்டெட்டிக் மாறிகள் என நாங்கள் பெருமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி நாங்கள் ஸ்டெட்டிக் மாறிகள் பெருமைப்படுத்தப்படாமல் இருப்போமாக இருந்தால் அந்த மாறியுடைய பெருமானமானது அளிக்கப்பட்டு மீண்டும் அதற்கான புதியதொரு பெருமானை பெற்றுக்கொள்ளப்படும் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு ஸ்டெடிக் டெஸ்ட் இங்கு மூன்று தரம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இவ்வாறு மூன்று தரம் பயன்படுத்துகின்ற போது அந்த அதில் காட்டப்பட்ட அந்த பெருமானமானது மீண்டவும் பயன்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் இங்கு ஸ்டெடிக் என்ற இந்த சொல்லை நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடுதல் வேண்டும் எனவே இதற்கு நாங்கள் ஒரு உதாரணத்தை அழை பார்க்கலாம் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு எஸ் என்ற ஒரு மாதிரி பூச்சியம் என்ற பெருமானத்தோடு இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது தற்போதைய வெளியீடாக பெற்றுக் கொள்கின்றோம் வெளியீடாக பெற்றுக் கொள்கின்ற போது அதனுடைய பெருமானம் பூச்சியம் ஆனால் இதை நாங்கள் ஸ்டெட்டிக் என நாங்கள் இங்கு வழங்கவில்லை எனவே நாங்கள் இந்த சார்பை முதலாவது தரம் அழைக்கின்றோம் எனவே அதனுடைய பெருமையராக பூச்சியம் கிடைத்திருக்கின்றது அதே சார்பை இரண்டாவது தரம் அழைக்கின்றோம் மீண்டும் பூச்சியம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதே சார்பை மூன்றாவது தரம் அழைக்கின்றோம் மீண்டும் அங்க பூச்சியம் பெறப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இதே விடயத்தை நாங்கள் ஸ்டெட்டிக் என்பதை பயன்படுத்துகின்ற போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு ஸ்டெட்டிக் என்பதிலே இதில் பெருமான பூச்சியம் தற்போது நாங்கள் அதை 
வெளியீடாக பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அதனுடைய ஒன்றை அதிகரிக்க சொல்லியிருக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் முதலாவது செயல்பாட்டிலையும் இதை அதிகரிக்க சொல்லியிருக்கின்றோம் ஆனால் அதிகரிக்க சொல்லியிருந்தாலும் கூட அவள் அதிகரித்து விட்டு அந்த பெருமானத்தை இங்கு காட்சிப்படுத்தவில்லை ஆனால் மீண்டும் நாங்கள் அதை அழைக்கின்ற போது அவர் மீண்டும் முதலிலிருந்து இயங்கி அந்த பூச்சியத்தை இவங்கள் வெளிக்காட்டியிருக்கின்றார் ஆனால் நாங்கள் இதை ஸ்டெட்டிக் என நாங்கள் காட்டுகின்ற போது இவர் இந்த பெருமானத்தை ஒன்றால் அதிகரித்து தற்போது இதனுடைய பெருமானம் ஒன்று எனவே இரண்டாவது தரம் அழைக்கின்ற போது அதனுடைய பெருமானம் ஒன்றை இங்கு காட்சிப்படுத்தியிருக்கின்றார் தற்போது மீண்டும் அதனுடைய பெருமானத்தை ஒன்றால் அதிகரிக்க சொல்லியிருக்கின்றோம் தற்போது அதனுடைய பெருமதி ஒன்றால் அதிகரிக்கின்ற போது இரண்டு எனவே மூன்றாவது தரம் அதிகரிக்கின்ற போது அதனுடைய பெருமதியானது இரண்டு என இங்கே காட்சிப்படுத்தியிருக்கின்றார் எனவே இங்கு ஒரு சேமிக்கப்படுகின்ற மாறினுடைய பெருமானத்தை அழிக்காமல் அது நீக்காமல் நாங்கள் அவற்றை தொடர்ந்து பாய்ப்பதற்காக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த ஸ்டெட்டிக் என்ற சொல்லை நாங்கள் பயன்படுத்தல் வேண்டும் எனவே இன்றைய பாடத்தை நாங்கள் இத்தோடு நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் இன்னும் ஒரு பாடத்தோடு நாங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்